Здравствуйте, вы смотрите «Время новостей». Крым масштабно празднуют День Великой Победы. И только что закончилась трехчасовая трансляция в эфире нашего телеканала. Мы показали, как столица России, каждый крымский город отмечает один из главных праздников нашей страны. Грандиозный праздничный парад в Москве, шествие бессмертного полка в Керчи, в Керчи Феодосии, Симферополе и Севастополе, а также старт акции «Кораблик Победы». Все это увидели телезрители в прямом эфире. А наши журналисты уже вернулись с праздничных мероприятий, готовы рассказать о своих впечатлениях в выпусках новостей. С праздником крымчан поздравил Сергей Аксенов. Он отметил, что этот день объединяет весь многонациональный народ России и жителей полуострова. Именно поэтому все попытки переписать историю, осквернить светлый образ воина-победителя обречены на провал. Также он напомнил, что в истории Великой Победы немало трагических и славных страниц, связанных с Крымом. С городами-героями Севастополем и Керчу, с городом воинской славы Феодосии и не только. Наш народ положил на алтарь победы миллионы жизней. Мы свято чтим память погибших. Мы благодарно склоняем голову перед подвигом тех, кто мужественно сражался на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, самоотверженно трудился в тылу. Присоединился к поздравлениям и председатель Государственного совета Крыма. Владимир Константинов подчеркнул, что Великая Отечественная стала самой страшной и кровопролитной войной минувшего века. Она унесла десятки миллионов жизней. И вместе с тем она показала всему миру величайшее мужество, героизм, силу духа нашего народа, сплотив людей на фронте и в тылу. Прошли годы, но народ России никогда не забудет, какой ценой досталась нашим предкам Великая Победа. Мы всегда будем помнить погибших советских воинов и тех, кто остался в живых всем смертям на зло. В Симферополе правительство Крыма открыло обновленную аллею героев Советского Союза. В Гагаринском парке за счет меценатов и при содействии администрации города появилось еще 10 стел с именами уроженцев республики разных национальностей. Они внесли неоценимый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Это замечательная доска, здесь мемориальная, на которой дополнительно выгравлены имена 37 героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, крымчан, которые отдали свои жизни в этой страшной войне. С 2009 года крымчане обращались в органы власти в украинский период, чтобы была увековечена память героев Советского Союза, уроженцев Крыма. Сегодня это чествование наших ветеранов и дань уважения всем, кто не дожил до этих светлых дней, дня Победы. В рамках мероприятия первые лица возложили цветы к вечному огню на могиле неизвестного солдата и поздравили всех россиян с Днем Победы. Вы на таите еще очень много тайн, очень много нерассказанных страниц. Поэтому задача нашего поколения к каждому такому празднику открывать очередные страницы и давать новому поколению как можно больше важной исторической правды. Священная традиция. Ежегодно в Керчи в преддверии Дня Победы сотни горожан зажигают огни и поднимаются на гору Митридат. Обычай зародился еще в конце Великой Отечественной. Именно в 1945-м впервые керчане зажгли факелы памяти и подняли их на вершину горы. Изначально факельное шествие представляло собой траурное зажжение огней в знак скорби по погибшим. О том, как оно проходило в этом году, расскажут наши журналисты. Время добавило факельное шествие, ноту мужества, радости и патриотизма. Именно поэтому в последние годы молодые участники шествия поют военные песни, маршируют и ликуют. И понять их, безусловно, можно. Первый раз на мероприятии слышала, что очень красиво это торжественно. Хотим сами поучаствовать. Это память. Мы гордимся этим днем. Я очень рада, что я сейчас живу здесь. Мне очень нравится то, что про дедушка победил. Это победный день. В этом году шествие было грандиозным и масштабным. Огонь памяти несли тысячи керчан и гостей города-героя. Кроме зорничников, учащихся, трудовых коллективов и вообще всех коренных горожан, в Керч приезжают из разных уголков мира, чтобы принять участие в уникальном шествии. Это мероприятие незабываемое, историческое, именно для наших детей, конечно. Мы с большим желанием хотим поучаствовать, ну и думаю, дети поделятся событиями, конечно. Мы ведем журнал, наша историческая экспедиция по 
посвящена как раз э, историческим местам э, Крыма. Мы побывали в Севастополе, мы побывали в походах в горах. И сейчас, вот, конечно, мы хотим поучаствовать именно в факельном шествии. О нем мы слышали много. И если раньше финал шествия на Медридаде заканчивался митингом реквиемом, то в наше время это театрализованное представление. А после – салют. Эдуард Здоров, Вероника Катькова и Олег Черемисов. Время новостей. Керч. Бессмертные подвиги советских героев помнят жители села Огневое Сакского района. Неравнодушные сельчане на собственные средства поставили памятник партизанам и десантникам, которых фашисты жестоко пытали во время Великой Отечественной войны, а затем убили. В период войны в селе тайно пекли хлеб для советских подпольщиков. Во время одной из вылазок за едой партизаны попали в устроенную немцами засаду. Их пытали и сбросили в глубокий колодец. Туда же фашисты скидывали и бойцов евпатерийского десанта. Они брали здесь хлеб. И кто-то их сдал. И немцы их выпустили, чтобы они пошли за хлебом. А назад уже не упустили. И вот кого они там перебили, а кто остался живой, то полетели сюда, в этот колодец. Сюда же в этот колодец... Не знаю, вот так, насколько я помню, от стариков, с, этого, с юпатерейского десанта двоих скинули. Долгое время местные жители не знали, где находится колодец, превратившийся в братскую могилу. Люди вспоминают, старожилы села рассказывали о нем, но найти его смогли только 10 лет назад. Упоминали о колодце, что здесь есть заброшенный колодец, в котором были брошены, замучены, расстрелянные подпольщики, партизаны, и десантники. Моряки. Ставили памятник сельчане своими силами. Строительные материалы собирали буквально с каждого двора. Кто привез плиту, кто камень, а кто поделился цементом. Строили дружно и всей деревней. Говорят, самое главное, чтобы дети знали о страшной войне и с уважением относились к подвигам советских воинов. То есть мы детей воспитываем. Мы в души вкладываем светлое, доброе. Память, она как солнце, она вечна. Также местные жители получили архивную справку с именами 24 человек. Это имена партизан, пойманных немецкими захватчиками. Перед тем, как убить, их зверски пытали 12 дней. Этих людей немцы сбросили в колодец в соседней деревне. Чудом выжила только одна женщина. Она рассказывала местным жителям о страшных пытках, которые устроили над советскими подпольщиками. Как мучили их, как пытали, как загоняли действительно иголки под ногти. И потом их истерзанных, полуживых и живых сбросили в колодец возле соседнего села. В профильном комитете Госсовета инициативных крымчан поддержали. Правда, только морально. Говорят, бюджетных средств на благоустройство всех заброшенных захоронений не хватает. Конечно, нам бы хотелось, чтобы этих инициатив было больше, потому что мы понимаем, что бюджетных средств, государственных средств, конечно, не хватит на приведение в порядок и на увековечивание памяти, пока вот этого не хватает. Тем не менее, жители села надеются, что рано или поздно ситуация разрешится и памятник все-таки поставят на баланс республики. Пока же этого нет, они сами за ним ухаживают и ежегодно проводят мероприятия, посвященные Великой Победе. Александр Акарнович, Антон Кузнецов, Александр Смычек, Время новостей, Сакский район. Запуск бумажных корабликов и тематическая выставка. В городе Герои Керч начались памятные мероприятия, посвященные 71-й годовщине со дня Великой Победы. Почитая традиции, горожане принесли цветы к братским могилам с благодарностью за мир. Все подробности в материале наших корреспондентов. Огненная земля поселка Эльтиген – место для воспоминаний о героических подвигах. Ведь именно здесь началась масштабная операция по освобождению Крымского полуострова от фашистов. Присоединяясь к акции «Кораблик Победы» своими руками, керченские гимназисты сделали 61 бумажный кораблик. Это число символизирует количество бойцов, получивших звание «Герой СССР». Работа по обнаружению останков советских бойцов не прекращается и в преддверии Дня Победы. Готовясь к новому сезону кропотливого труда, на вахту заступили поисковые отряды Керчи, Армян, Красногвардейска, Джанкоя, Самарской области и других. По традиции новые поисковики прошли церемонию посвящения и спив воды из военной каски. На данный момент эта вахта является, скажем так, разведывательной, как я и говорил. Она продлится 10 дней. Эта вахта определит перспективные места для поиска, для проведения вахт памяти Аджимушкай 2016, Эльдиген 2016, Акманай 2016. Работы будут проходить на территории города Керч и также Ленинского района. 
Восстанавливая исторические сведения о защитниках Отечества, в Керчи смогли собрать выставку «К штыку приравняли перо», посвященную военным корреспондентам Великой Отечественной войны. Их работа была не менее важна. Благодаря нескольким строчкам Героя Советского Союза Сергея Борзенко мир узнал о том, что наши войска вошли в Крым, после чего и началась долгая кропотливая операция по освобождению полуострова. Одни из самых ценных экспонатов – личные вещи Сергея Борзенко, которые в Керченский музей передали родственники героя. В экспозиции представлены кити, Папаха, черновые записи военкора, много военной прессы, черно-белые фотографии. Работа, проводимая вокруг поддержания и сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о героическом прошлом города Керчи, нашего Крыма, имеет большое значение. Она значима прежде всего для молодого поколения, которое идет вслед за ветеранами. Они получают частичку заряда героизмом, традиций верности нашему народу, служение ему честно, добросовестно, не щадя жизни. По лучшим военным традициям после торжественной и памятной части для всех желающих развернули полевую кухню. Вероника Катькова, Олег Черемисов. Время новостей. Керч. Патриотический танцевальный флешмоб прошел на набережной Ялты. Он приурочен 71-й годовщине Великой Победы. Школьники, студенты и ветераны кружились под песни военных лет в вальсе Победы. Организовала акцию Ялтинское региональное отделение молодой гвардии при поддержке администрации города. Этот флешмоб был организован по инициативе заместителя председателя Государственного совета республики Андрея Козенко, который и сам с удовольствием вышел на импровизированную танцевальную площадку. Организаторам не пришлось прикладывать много усилий. На инициативу охотно откликнулись ялтинские школы. В этом флешмобе участвовали и школы, и даже детские садики, дети маленькие, подростки, студенты, ветераны наши танцевали с милыми лицами, с улыбками на лицах. Я думаю, что зрители тоже получили эту энергию позитивную. Старт флешмобу дали профессиональные танцевальные пары. Затем подключились все желающие. Тем, кто не знаком даже с азами вальса, ритм под сказывал ведущий. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Пришли на вальс победы и ветераны. Совсем мальчишкой попал на фронт Анатолий Медведь. Многое довелось повидать за годы войны, а в победном 45-м, по его воспоминаниям, практически не выходил из боя. Я не имел представления о танцах, ничего, была оккупация, концлагерь до этого, так что не до танцев было. Вот песен, особенно такого вальсового вот это, это порядка, очень много было. И в окопах писали их, мелодии, там, стихи, мелодии, все такое. Вообще песня спасал. Песня поднимала настроение. И благодаря песне, может быть, в какой-то мере мы и победили. Самое главное, что все прошло абсолютно искренне. Ведь День Победы – это самый искренний праздник весны. Вот сегодня погода настоящая, весенняя, добрая. Такое же настроение и вот эта причастность к памяти великой, героической, трагической и истории нашего народа. Поэтому, ну, что как не вальс, что как не песня Великой Победы и что как не Ялта. Организаторы акции пообещали сделать ее ежегодной и уверены, что следующий вальс Победы соберет еще больше участников. Алексей Щербак, Александр Чукалов, Время новостей, Ялта. Это была последняя информация выпуска. Редакция новостей нашего телеканала поздравляет жителей полуострова и всей России с Днем Великой Победы. Всего вам доброго и до встречи в эфире.